दोस्तों रेडियो मनमीत पर एक बार फिर आपका स्वागत है आज फिर हम आपको लेकर चल रहे हैं कला की दुनिया में भोपाल में संपन्न हुए विश्व रंग महोत्सव में एक ऐसे कलाकार की कृतियां भी प्रदर्शित थी जिनके बारे में आमतौर पर आप जानते नहीं हैं लोग जानते नहीं हैं इस कलाकार का नाम है अनीता दुबे भोपाल में रहती हैं और प्रस्तर कला यानी स्टोन आर्ट करती हैं स्टोन आर्ट का मतलब पत्थरों से चित्रों को रचना पत्थरों से शिल्प रचे जाते हैं लेकिन अनीता दुबे पत्थरों से चित्रों की रचना करती हैं तो आइए उनकी कला की दुनिया पर हम चलते हैं अनीता दुबे की कला में रुचि तो शुरू से थी पर कला की शिक्षा लेना या उसका प्रशिक्षण लेना और इस तरह की दूसरी सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई बस वे अपने लगन से कुछ रचती रहीं और शांत सुखाय एक तरह से उनकी यात्रा रही उनके पति एयरफोर्स में थे और इसलिए उनको कई जगह घूमना भी पड़ा जाना भी पड़ा और इसी दौरान उन्होंने अलग अलग आकार के अलग अलग रंगों के पत्थरों को संग्रहित करना शुरू किया कई साल तक वे उन पत्थरों को इकट्ठा करती रहीं और फिर उन्हीं पत्थरों से वो चित्रों को बनाती रहीं चाहे वो वृक्ष हों पेड़ हों प्राकृतिक भूदृश्य हों या व्यक्तियों की छवियाँ हों अनीता दुबे की प्रस्तर कला में हम देख सकते हैं कि कई तरह की छवियाँ हैं इनमें व्यक्ति चित्र भी बहुत हैं जिनमें लता मंगेशकर पंडित रविशंकर रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी और तमाम साहित्यकार लेखक और दूसरे कलाकार विभिन्न क्षेत्र के राजनीतिक भी उन सब व्यक्तित्वों को उन्होंने पत्थरों से उनके व्यक्ति चित्र बनाए हैं विश्व रंग में उनकी एक अनोखी अलग तरह की प्रदर्शनी जो महात्मा गांधी के जीवन पर केंद्रित है इसमें उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन के विभिन्न पक्षों को विभिन्न आयामों को अपनी प्रस्तर कला से प्रस्तर चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। से कहा की रहने वाली है आ, मैं मूल रूप से भोपाल की ही रहने वाली हूँ यही जन्मी हूँ यही पली बड़ी हूँ लेकिन इस वक्त में मैं पूना में रह रही हूँ तो भोपाल मेरे ही कर्मभूमि भी है जन्मभूमि भी है आर्ट आपने क्या प्रॉपर कोई एजुकेशन ली थी या वैसे आपने शौक से आ, नहीं आ, आर्ट की मैंने ऐसे कोई एजुकेशन नहीं लिया मेरी बेसिक एजुकेशन तो मैंने बीएससी बायो बायोलॉजी से किया है और एम मैंने मनोविज्ञान से किया है लेकिन कला में रुझान था तो पेंटिंग्स किया करती थी और दूसरी कलाकृतियां भी बनाया करती थी और उसी में मैंने ये कलाकृति शुरू करी प्रस्तर कला को शुरू किया पत्थर जैसे कि अपने ही आकार में और अपने ही जो स्वयं के रंग हैं उसी से मैंने अपनी कलाकृतियां बनाई हैं इनको किसी भी पत्थर को रंगा नहीं गया है लेकिन आ, आ, बात यही है कि पत्थरों ने अपने रंग से ही मुझे सबसे पहले आकर्षित किया था और बचपन में पत्थरों के रंगीन होने के कारण मैं उन्हें चुनती थी और संग्रहित करती रही और एक लंबे अंतराल के बाद में जब वो लाल रंग के सफ़ेद रंग के काले रंग के पत्थर को भी पीले रंग के कोई ग्रे कलर के ऐसे पत्थर मेरे पास बहुत से संग्रहित हो गए तो वो कलर के साथ में उनका तालमेल करने के हिसाब से मैं छोटे छोटे चित्र बनाने लगी और कभी स्थायी रूप नहीं दिया बनाती थी और मिटा देती थी लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद में छोटा किसी कार्डबोर्ड पे या इस ढंग से बच्चों के खेल जैसा ही बनाती रही बहुत समय बाद शादी के बाद जब मेरे क्योंकि पति सेना अधिकारी थे 
और हमारा सारी देश में हर कोने में जाना हुआ तो विभिन्न प्रकार के वातावरण नदियों तालाब और झरने और पहाड़ों से भी मिलना हुआ और उनके भी पत्थर मेरे संग्रह में हुए और तब एक लगा कि इनसे कुछ क्रिएट किया जाए तो अपने घर के लिए ही मैंने कुछ तस्वीरें बनाई थी और कुछ मित्रों के लिए बनाई बाकी मैंने कभी भी कमर्शियल करने के लिए इसे नहीं सोचा था लेकिन धीरे धीरे मैंने गांधी जी जैसे बहुत सारे साहित्यकारों को और रचनाकारों को देशभक्तों को चित्रित किया उसी समय मैंने गांधी जी को भी बनाना शुरू किया था और धीरे धीरे करते हुए गांधी जी की पूरी जीवन यात्रा को फिर पत्थरों से कह दिया